హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఎస్ జులై మంత్ స్టార్ట్ అవ్వగానే రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి కానీ అందులో ఒక సినిమా గోపీచంద్ గారిది అయితే ఇంకో సినిమా సందీప్ ది సో ఎస్ జార్జ్ రెడ్డిలో ఆల్రెడీ వంగ వీటిలో మనం తన అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ చూడడం జరిగింది అయితే మనం కొంతమంది హీరోస్ని మన ఇంట్లో అబ్బాయి మన పక్కింట్లో అబ్బాయి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అలానే తను కూడా కనిపిస్తూ ఉంటారు బట్ పవర్ఫుల్ రోల్స్ ప్లే చేసినా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని అయితే తను సంపాదించేసుకున్నాడు అని చెప్పాలి సో గంధర్వ సినిమాతో మరొకసారి సందీప్ మాధవ్ మన అందరి ముందుకే వస్తున్నారు అనమాట మరి ఈ ఫిల్మ్కి సంబంధించిన పాటలు ట్రైలర్ ఆల్రెడీ మీరు చూడడం జరిగింది అండ్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ జులైకి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మీ ముందుకు వస్తుంది మరి ఈ ఫిల్మ్ గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు సందీప్ ఉన్నారు కాబట్టి అదే శాండి ఉన్నారు కాబట్టి సాక్ చేద్దాం రండి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సీరియస్ తెలుసా అంటే నానికి ఇలా కొంతమంది హీరోస్కి ఆ ఇమేజ్ ఉంటుంది సో మన ఇంట్లో అబ్బాయి అని చెప్పి అండ్ చాలామంది ధైర్యం కూడా ఉంటుంది ఓకే మనం మనం రావచ్చు యూనో ఇలా కొంచెం ఈ ఫీచర్స్ ఉంటే మనం కూడా రావచ్చు మనం కూడా చేయొచ్చు అని ఉంటుంది అండ్ ఆ ఓన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటాయి చాలా మంది అలా చెప్పారా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అంటే కంపారిజన్ ఎలాగే ఉంటుంది రైట్ రైట్ సో గంధర్వ చాలా అంటే ఈ టైటిల్ గురించి చాలా మంది మాట్లాడుకున్నారు అనమాట ఫస్ట్ అసలు నాకు గంధర్వ అంటే ఏంటో తెలీదు అంటే ఎప్పుడు ఎవనంగా ఉండేవాళ్ళని గంధర్వ అంటారట అంటే మనది యక్షులు కింపురుషులు దేవతలు ఇందులోకి వచ్చేదే గంధర్వ కూడా రైట్ గంధర్వ కన్య గంధర్వ అంటే వాళ్ళు అందంగా ఉంటారు మంచి పాటలు పాడతారు వాళ్ళు ఎప్పటికీ నిత్య యవనంగా ఉంటారు ఓ మరి ఈ సినిమా చేసే వాళ్ళకు కూడా అలాంటివి ఏమన్నా అలవాట్లు ఉంటాయా అంటే నిత్య యవనంగా ఉంటారనేది నాకు తెలియదు బాగా పాడతారు అరే పాటలు అంటే సినిమాలో పాటలు సింగర్స్ పాడే సార్ నేను పాడినట్టు ఉంటుంది కానీ మీరు పాడినట్టే ఉంటుందా మీరు లిప్ ఇచ్చారు అంతే కదా లిప్ ఇచ్చాను సో సింగర్స్ గంధరాల కన్నా బాగా పాడారు సునీత గారు కూడా పాడడం సునీత గారు పాడడం చాలా బాగా అంటే మంచి సింగర్స్ పాడడం వల్ల పాట కూడా మంచి అందం వచ్చింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండ్ అసలు ఈ స్టోరీ అంటే ఎప్పటికీ మీరు దీంట్లో ఎంగానే అంటే మరీ ఎక్కువ రివ్యూల్ చేయొద్దు ఫస్ట్ జూలైకి మేము థియేటర్కి ఎలాగో వెళ్తాం కాబట్టి సో బిఫోర్ దట్ అంటే దీంట్లో ఏమన్నా ఎప్పటికీ ఇలానే ఎవ్వనంగా ఉండేది ఏమన్నా కనిపిస్తుందా పైగా ఈ డైరెక్టర్ గారు ఏదో ఏమంటారు దాన్ని టానిక్ లాంటిది ఏదో ఇస్తున్నారట అచ్చ తెలుగులో నాకు రాలేదు అందుకని నేను టానిక్ అని యూజ్ చేశాను ఆయన ఏమన్నా ఇవ్వడంతో ఎవరైనా అలా ఉండడంతో ఇలాంటి కథ రావడం జరిగింది అఫ్సర్ గారికి అంటే ఆయన కొన్ని పాయింట్స్ ఇజ్రాయెల్ సైంటిస్టులు ప్రూవ్ చేసిన కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయండి ఓకే అంటే మనిషికి బాడీలో టెరామైట్స్ అనేవి ఉంటాయంట నాకు సరిగ్గా తెలీదు గుత్రాట్లు టెరా టెరామైట్స్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటాయంట దానిపైన ఒక క్యాప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ క్యాప్ అనేది మనకు బాడీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ బట్టి మన బాడీ తీసుకునే స్థాయిని బట్టి ఆ క్యాప్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు అది ఒక పదహారు ఏళ్ళ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి తగ్గిపోవడం మొదలెడుతుంది బాగా సో తగ్గిన కొద్దీ మనం ముసలవుతూ ఉంటాం సో ఆయన దీని మీద రీసెర్చ్ చేసిన దానికి ఈ అంటే ఈ పాయింట్ అనుకుంటారు అది రీసెర్చ్ చేశారు సైంటిస్టులు కూడా మాకు టైంకి వాళ్ళు ఒక ప్రూవ్డ్ లాజికల్ తీరీ తీసుకొచ్చారు ఓకే సో దాన్ని బేస్ చేసుకునేది కాదు దాన్ని కూడా బేస్ చేసుకునే ఓకే ఓ నిజంగా అలాంటి డ్రింక్స్ ఉన్నాయా మామూలుగా అంటూ ఉంటాం కదా అమృతం తాగితే ఎప్పుడు అలానే మైకేల్ జాక్సన్ ఉన్నారు కదండి మైకేల్ జాక్సన్ దగ్గర ఆక్సిజన్ ఛాంబర్ ఉండేది సో ఆయన ఎప్పుడు ఎవరంగా ఉండడం కోసం స్కిన్ ఎంగ్ గా ఉండడం కోసం ఆయన ఆక్సిజన్ ఛాంబర్ లో ఎక్కువ గడిపేవారు అనమాట సో ఒక ఆక్సిజన్ లో మనం ఎక్కువసేపు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ మనం ఫిల్ చేసి అందులో ఆ ఛాంబర్ లో మనం ఉండగలిగితే మన వయసును మనం వెనక్కి తీసుకురావచ్చు అది ఆల్రెడీ ఇజ్రాయెల్ సైంటిస్టులు ప్రూవ్ చేశారు సో ఆ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకున్నాను కాదు కానీ దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం వచ్చే కష్ట నష్టాలు కూడా ఉంటాయి సినిమాలో అంటే కష్ట నష్టాలు ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరంగా ఉన్నావు అదే కదా మన వాళ్ళంతా చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా ముసలి వాళ్ళు అయిపోతుంటారు అదే కదా మనం చేసుకున్న వాళ్ళేమో ముసలి వాళ్ళు అయి ఉండి మనం ఎవరంగానే ఉంటే అదే మామూలుగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు అనుకోండి భర్త ఎంగ్ ఉండిపోయి భార్య ముసలి అయిపోయింది అనుకోండి ఈగో వచ్చేస్తుంది కదా ఈగో నా మామూలుగా కాదు అసలు సో అలాంటిదే ఇది కూడా ఈగో కాదు కానీ దీంట్లో ఈగో కూడా ఉంటుంది అది కొంచెం హిలీరియస్ గా కామెడీగా ఉంటుంది ఓకే ఓ ఇది ఇప్పుడు ఏజ్ ఓనర్ ఫిలిం అనుకోవచ్చు మనం దీన్ని చెప్పాలంటే ఫిక్షనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా అండి ఫిక్షనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఓకే సో దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ అఫ్సర్ గారు ఈ ఫిలిం వచ్చి ఈ ఐడియా మీకు చెప్పినప్పుడు అండ్ మిమ్మల్ని ఎక్సైట్ చేసి అండ్ ఓకే నేను చెయ్యాల్సిందే అనిపించిన పాయింట్స్ ఏమున్నాయి అందులో ఇది హీరో క్యారెక్టరేషన్ అండి
సో సొంత ఫ్యామిలీ ఉన్నా సరే సొంత ఫ్యామిలీ ఎవరు గుర్తుపట్టట్లే ఇది నేనే అంటే గుర్తుపట్టడం అంటే సిమిలర్ గా ఉన్నాం అనుకుంటాడు కానీ యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మనిషి వచ్చేస్తాడు అని అవడం అనుకోడు సో వైఫ్ ఒప్పుకోదు కొడుకు ససేమిర ఒప్పుకోడు మనవడకి ఏం అర్థం కాదు ప్రపంచానికి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న హీరో అండి హీరో క్యారెక్టర్ సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చి ఇమీడియట్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చి సో ఇది ఏదో మనకి వర్కౌట్ అయ్యి బాగుందని చెప్పి చేద్దాం అనుకున్నాను రైట్ ఇప్పుడు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఏదైతే పోస్టర్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇలాంటి ఇలాంటి సీరియస్ లుక్ ఉన్న సినిమా చేయడం జరిగింది వన్ జార్జ్ కానీ వంగమిటి కానీ సో ఎందుకు శాండీ అనగానే కొంచెం అంతో ఇంతో సీరియస్ ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు అంటే ఏం లేదండి నన్ను ఆడియన్స్ ఫస్ట్ అలా చూసారు నాకు రామగారు మాట చెప్పారు అంటే శాండి నిన్ను ఆల్రెడీ అందరూ కూడా ఒక సీరియస్ రోల్ లో ఇలాంటి రోల్ లో నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు రైట్ సో నువ్వు అది మెయింటైన్ చేయి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో అదే మనం ఇవ్వాలి ఫస్ట్ రైట్ సో ఇది టోటల్ సీరియస్ రోల్ కాదు బట్ సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చినప్పుడు సీరియస్ అవుతాడు ఓకే ఓకే సో హీరో క్యారెక్టర్ నాకేమర్థమైందంటే హీరో క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సీరియస్ గానే ఉంటుంది ఉంటాయో అవి ఫన్నీ ఫన్ క్రియేట్ చేస్తాయి ఇతను చేసిన పని వల్ల ఫన్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా అంటే ఫ్యామిలీ ఫిలిం ఇది అంటే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అంటే స్టోరీ గురించి అనట్లేదు సో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ అన్నయ్య అండ్ డైరెక్టర్ కి మీరు బాగా ఫ్రెండ్ సో ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఫిలిం అయింది ఆల్ టుగెదర్ అన్ని కలిపి డైరెక్టర్ గా నేను కూడా లైక్ బ్రదర్స్ లాగే ఉంటాం అవును ఎప్పటి నుంచో ఉన్నట్టు ఉంది కదా మీరు అంటే యాక్చువల్లీ సినిమా కథ చెప్పినప్పటి నుంచి మాకు పరిచయం ఓకే బట్ అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది అంటే లాక్ డౌన్ లో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మేము లాక్ డౌన్ లో పరిచయం అయిన వాళ్ళందరూ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ వరకు ఎందుకంటే లాక్ డౌన్ లో ఎవరి పరిచయం అయితే వాళ్ళతో తిరుగుతుంటాం కదా కొత్త వాళ్ళని కలిసి ఛాన్స్ ఉంది కరోనా తిరగడానికి కూడా లేదు జూమ్ కాల్స్ అయిపోయాయి కదా వాట్సాప్ లే కదా యా సో ఫన్నీ పాక్స్ గురించి చెప్పండి వాళ్ళ బ్రదర్ చాలా కామ్ గా ఉన్నారు ఆయన అయితే ప్రొడ్యూసర్ అవును అండి ఆయన ఏంటంటే ఆయన లైక్ కార్పొరేట్ పర్సన్ వాళ్ళకి ఏ టు జెడ్ అనే ఒక ఏ టు జెడ్ అనేది యాక్షన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అని మ్యాన్ పవర్ సప్లైంగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఉంది అండ్ వాళ్ళు బ్యాక్ అంటే మిలిటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి వచ్చిన మిలిటరీ అంటే డిఫెన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చారు సుబాని గారు ఆయన నావీ నుంచి వచ్చారు అప్సర్ డైరెక్టర్ ఆయన తమ్ముడు అప్సర్ వచ్చి మన మిలిటరీ నుంచి వచ్చారు సో సో మిలిటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఈ కథను బాగా ఇష్టపడి ఆ మిలిటరీని నేను ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఇప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాక్టర్ చూడగానే ఒక ఇది వస్తుంది సో అలా వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ బాగా ప్రేమించారు అనమాట ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా సుబాని గారు కూడా ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ కథ అని చెప్పేసి నాకు బాగా నచ్చింది ఆయన కూడా మంచి టేస్ట్ ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఇదే చేద్దామని కూర్చున్నారు దీని మీద రైట్ సో మిలిటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ అంటున్నారు అంటే దీనికి కూడా అంటే దేశానికి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా ఓన్లీ ఇది ఒక పర్సన్ కి అక్కడ నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత జర్నీ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ కోసం అంటే ఒక యుద్ధంలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ అండి ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల హీరోకి హీరో ఫ్యామిలీకి ఏం జరిగింది ఏం నష్టపోయారు అనేది సినిమా సో ఆ ఇన్సిడెంట్ దాకానే మిలిటరీ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత అతను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను మిలిటరీ అనే వాడు నమ్మడు అనమాట ఓకే సో బేసిక్ గా నేను విన్నది ఏంటంటే ఇది హిమాలయాలు అడవైపు కూడా కొంచెం షూట్ అది మంచిలో జరిగిందని విన్నాను నాకు ఎప్పుడు హీరోయిన్ ల మీద చాలు కలుగుతుంది అండి అక్కడ చేసినప్పుడు అబ్బాయిలు మాత్రం మొత్తం వేసుకుంటూ ఉంటారు అమ్మాయిలు మాత్రం ఆ సిల్క్ ఆ శారీస్ లో అలా పాపం ఆ చలిలో ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుందని నిజంగా నాకే అనిపించింది బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది లైక్ డాన్స్ చాలా పలుచగా వేరే వేసుకోలేము ఒక వేవ్ చేయాలంటే మనం అది ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మేమేంటంటే మూడు సెటర్లు వేసుకున్నాం పాప అమ్మాయికి ఏంటంటే అసలు కవర్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు మైనస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ అండి ఇంకా అమ్మాయి పరిస్థితి చూడాలి అక్కడ ఎందుకంటే <laughs> కొన్ని సీన్స్ లో మనం బేస్ లో అమ్మాయి అనమాట ఇంటర్వ్యూ బ్యాంక్ అని ఆ అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ మీద బేస్ ఉంటుంది సో ఆ ఇంటర్వ్యూ బ్యాంక్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అంటే అంటే నిలబెట్టేసింది అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూ అని అనిపించింది అండ్ సాయి కుమార్ గారు ఆల్సో ప్లేయింగ్ రోల్ సాయి కుమార్ గారు అండ్ మన 
బాబుమోహన్ గారు వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ అనమాట సో వాళ్ళతో జర్నీ కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ జర్నీ అంటే సాయి కుమార్ గారితో ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా చేద్దాం అంటే మా ఆయన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సో ఆయనతో ఎప్పటి నుంచో కలవాలి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ కుదరలేదు ఈ సినిమాతో అలా కుదిరింది ఇంకోటి కుదరలలో ఇంకా బెటర్ అయినా నా కొడుకు క్యారెక్టర్ చేయడం ఆయన ఇదేదో చాలా కొత్తగా ఉంది మీ కొడుకు క్యారెక్టర్ సాయి కుమార్ గారు అనమాట ఓకే కొడుకుకి యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళ తండ్రికి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి ఓ గంధర్వ కదా సో ఒక ఏజ్ ఒక ఒక అని ఒక ప్లేస్ లో స్టాప్ అయిపోయింది చాలా ఫన్ క్రియేట్ అయ్యేది మేబీ ఈ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఏమో కదా ఇక్కడే బాగా ఫన్ క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని కలిసిన తర్వాత కలిసి ఉంటారు అది చూసి ప్రపంచం వేరేలా తీసుకుంటుంది ఏంటి కుర్రోడు వచ్చేసి ఇలా చేశాడని అయ్యయ్యో అది సాయి కుమార్ గారికి డైజెస్ట్ అవుతుంది నాకు తెలిసి మళ్ళీ మీరు మొత్తం రివీల్ చేస్తున్నారేమో అని నా ఫీలింగ్ ఇది కథ కాదు కదా కథ కాదా ఓకే కామన్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నా ఓకే సో దీని వల్ల ఫన్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది ఓకే సో మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ సాయి కుమార్ గారు అయితే ఇక్కడ అండ్ బాబుమోహన్ గారిని ఎలా చూడబోతున్నాం మనం అంటే చాలా రోజుల తర్వాత కదా బాబుమోహన్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు మా సినిమాలో చేయడం జరిగింది ఆయన్ని సేమ్ మళ్ళీ ఆయన అదే కామెడీ టైమింగ్ అదే ఉంటుంది బట్ దీంట్లో బాబుమోహన్ గారు ఏంటంటే కామెడీతో పాటు చిన్న సీరియస్ థింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే ఆయన సెటైరికల్ గా అంటే ఒక సమాజం మీద ఒక చిన్న సెటైర్ వేస్తుంటారు పొలిటికల్ సెటైర్ వేస్తుంటారు సో ఫన్ బాగా క్రియేట్ అయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన ఒక సీరియస్ రోల్ లో చూస్తాడు ఓ ఒక టైమ్ లో ఓకే ఓకే ఓ భయపడతారు కూడా అయితే అంతా ఎంతో భయపడతారు ఓకే అండ్ సాయి కుమార్ గారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అని చెప్పారు మీరు బట్ సాయి కుమార్ గారు ఈజ్ వెరీ ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చు యూనో ఈ హ్యాస్ దట్ బేస్ వాయిస్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాస్ సో ఆయనతో చేసినప్పుడు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్గా యూనో బయట పార్టీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్లో కలిసేటప్పుడు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వేలో అనుకుంటుంది బట్ వన్ టు వన్ ఇలా అపోజిట్లో చేసినప్పుడు యాక్షన్ రియాక్షన్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ నో సో ఆయనతో చేసినప్పుడు ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నారు బేసిక్గా ఇప్పుడు సాయి కుమార్ గారు లాంటితో చేస్తున్నప్పుడు చిన్న నర్వస్నెస్ ఉంటుంది చేస్తున్నావు ఆయన టైమింగ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి బట్ అక్కడికి వచ్చాక ఆయనతో ఒక రెండు నిమిషాలు కూర్చున్న తర్వాత అది కనపడిన ఎవరండి ఆయన జస్ట్ ఈ ఫీల్స్ లైక్ సన్ అనమాట నన్ను వెరీ ఫ్రెండ్లీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అంటే నాది ఏమైనా ఉన్నా సరే ముందే చెప్తారు అంటే నా దగ్గర నుంచి ఎలా తీసుకోవాలని తెలుసు సో ఆ వర్క్ కూడా చాలా హ్యాపీగా జరిగింది చాలా సపోర్టివ్ గా జరిగింది నాకు నాకు వాళ్ళతో అంటే ఇలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం వల్ల నాకు కొన్ని విషయాలు తెలుసు సినిమాలో విషయంలో ఆ డైలాగ్ మనం ఎలా డెలివరీ చేయొచ్చు మోడ్యులేషన్ చేయొచ్చు ఈ సీన్ కొంచెం అటు ఉంటే దీన్ని ఇలా ఎలా తిప్పచ్చు సో ఇవన్నీ ఆయన చూసి నేర్చుకున్నాను బాగా నాకు తెలిసి రామగారి స్కూల్లో మీకు చాలా వరకు ఒక పెద్ద రామగారి స్కూల్లో ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకున్నా ఇక్కడ కో ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నేర్చుకున్నది మీరు కదా సో నిల్చున్నప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడడం ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ ఇస్తే బాగుంటుంది చెప్పు చాలి అంటే ఆయన నాకు గైడ్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఇంకొక ఇంకొక రియాక్షన్ ఇక్కడ ఓకే అలాంటిది నాకు బాగా ప్లేస్ అంటే ఇది నేను నెక్స్ట్ మా యూజ్ చేసుకోగలను చాలా వచ్చింది అనమాట అయితే చాలా తీసుకున్నారు సాయి కుమార్ గారి దగ్గర నుంచి మీ రెమ్యునరేషన్ నుంచి ఎంతో కొంత మనం పంపించాలి ఒక చెక్క సాయి కుమార్ గారికి అండ్ ఐ హ్యావ్ ది మెన్షన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు హియర్ బికాస్ శాండీ ప్రపంచానికి తెలియడానికి రీజన్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ యూనో ఆర్జీవి కూడా సో ఆయనతో ఎలా అనిపించింది యూనో ఆయన కొంతమందికి చాలా బాగా అర్థం అవుతారు కొంతమంది కొంచెం భయంకరంగా అర్థం అవుతుంటారు కొంతమందికి అసలు అర్థమయ్యే అర్థం కాకుండా ఉంటారు సో ఒక ఒక టైప్ ఆయన అలా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు లాస్ట్ లో ఏదైతే ఉందో అది ఆప్షన్ సో మీకు ఎలా అర్థమయ్యారు అండ్ ఎలా అర్థం అవడం అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన ఫస్ట్ ఆయన చూస్తే ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే మా మన వయసు అసలు ఎనర్జీ సరిపోవట్లేదు నాకు ఆయనతో వర్క్ చేయడానికి అని అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ కానీ ఆయనకు అందరూ బేసిక్ గా అమ్మాయిలే ఇష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు అబ్బాయిలతో ఆయన ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారు అబ్బాయిలు కూడా బాగా ఇష్టం నాకు కూడా లవ్ యూ అని పెడతారు అంటే ఆయన బేసిక్ గా ఏంటంటే లవ్బుల్ పర్సన్ అండి ఆయన మనం బయట ఏంటంటే గంభీరంగా ఉంటారు కానీ మనం దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే అంత పెద్ద డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేస్తాను ఫస్ట్ నేను టెన్షన్ పడ్డాను అంటే రామ్ గోపాల్ నాట్ జోక్ కదా నేను ఫస్ట్ సినిమా రామ్ గోపాల్ రామ్ గారితో చేయడం అంటే నేను ఫస్ట్ నెర్వస్ ఫీల్ అయ్యాను ఎప్పుడైతే ఇలా ఆయనతో కూర్చున్నానో అసలు ఆ నెర్వస్నెస్ కనపడినవారు ఆయన
రొమాన్స్ చేయమంటే వచ్చినప్పటికీ కొంచెం కష్టం అనిపించింది మిగతా అన్ని కష్టం అని కాదు కానీ ఇది మాత్రం కొంచెం కష్టమే రొమాన్స్ రొమాన్స్ చేయడం చాలా కష్టం చాలా కష్టం స్క్రీన్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా చాలా పెద్దగా రాస్తారు వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద రొమాన్స్ అంటే బయట చాలా రొమాంటిక్ పర్సన్ అని రాస్తారు శాండి అవుట్ సైడ్ చాలా రియల్ లైఫ్ లో సందీప్ రియల్ లైఫ్ లో ఇంకా పెళ్లి అవ్వలేదు కాబట్టి రాసుకోండి నేనైతే క్యాప్షన్స్ ఇవ్వాలని అనుకోవట్లేదు సో ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అన్నారు ఇందాక సాయి కుమార్ గారు మీరు అంటే ఇండస్ట్రీ బ్యాక్డ్రాప్ ఏమన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమన్నా ఉండిందా మీకు ఇండస్ట్రీతో కాంటాక్ట్స్ ఉండిందా బిఫోర్ యూ అంటే మీరు వచ్చే ముందు అంటే ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్ నాకు ఆయన కేకే శర్మ ఉన్నారు సో ఆయనకి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో అలా మాకు బాగా పరిచయం మీకు మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారా కేకే శర్మ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఆయన ఉండేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ జమానాలో ఆయన మీకు తాతయ్య ఓకే సో మీకు ఎప్పుడు ఈ యాక్టింగ్ కి కీడ దిమాక్ లో అంటే బ్రెయిన్ లో చిన్నప్పటి నుంచి త్రీ ఇయర్స్ ఒకప్పటి నుంచి నేను స్టేజ్ డ్రామాస్ చేయడం ఓకే సోలో అంటే అప్పుడు నేను ఒక ఎల్కేజీ అనుకుంటా ఎల్కేజీ లో అత్తర సాహిబ్ అని సోలో పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను అత్తర సాహిబ్ అత్తర సాహిబ్ అంటే అత్తర అమ్ముకునే సాహిబ్ అనమాట సో దాంట్లో ఫనీ సో అంటే ఫన్ ఉంటుంది అనమాట సోలో పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడ నుంచి నాకు యాక్టింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ సో ఎప్పుడు ఏ యాన్యువల్ డే వదలలేదు చాలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ అని ఇట్లా వచ్చింది సో కాలేజ్ లో చాలా మంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండింది ఫీమేల్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఫీమేల్ ఫ్యాన్ అంటే స్టేజ్ మీద కనిపించే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత బ్యాక్ బెంచ్ అయినా కూడా సంథింగ్ ఏదో అంటే నేను చిన్నప్పుడు అంటే బాగా డాన్స్ చేసేవాడిని స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ పాటలు చేయడం నాకు అలవాటు బాగా ఇష్టం అమ్మి అంటే ఆయన ఫ్యాన్ ని చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ చిరంజీవి గారి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు చూసి చెప్పాలంటే నా యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నది చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూసే ఓకే ఓకే సో అలా నాకు ఆ డాన్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ సో అప్పుడు నేను కాలేజ్ లో పర్ఫార్మ్ చేయడం సో అలా అప్పటి నుంచి అలవాటు అయింది బట్ కాలేజ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ మూవీస్ డిఫరెంట్ కదా ఇక్కడికి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా దానికి చాలా ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇది ఎలా అయింది అసలు ఆర్జీవి గారు అప్రోచ్ కి ముందు ముందు అంటే నేను చాలా చేశాను అండి సినిమాలు చిన్న క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నా ఒకటి రెండు జోష్ లో చేశాను నేను ఓకే జోష్ ఈస్ లైక్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం కెమెరా ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఓకే సో జోష్ లో కనపడకపోవచ్చు అప్పుడు అన్ఫార్చునేట్ అది అంత పెద్ద బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ కాదు కదా అంటే నా క్యారెక్టర్ కూడా చిన్నది అనమాట అంటే మీకు తెలుసు కదా జనరల్ గా సినిమాలు చేస్తాం కానీ అన్ని మనం కనపడాల్సిన అవసరం లేదు సినిమా నేర్చుకునే క్రమంలో సినిమా అంటే ఏంటో నేర్చుకునే క్రమంలో చేసుకుంటే వెళ్ళాయి సో సినిమా అంటే ఏంటో అర్థమైన తర్వాత జర్నీ ఇంకా డిఫరెంట్ గా మొదలైంది నాకు రైట్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ యూ లైక్ మీరు ఏదైతే నచ్చుతుందో చాలా చూసి అని సో నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే చేస్తానని అదర్వైజ్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా చేయకపోవడము అండ్ అఫ్ కోర్స్ అది చాలా ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటారు దీని పట్ల అని ఏదైతే ఉందో సో దీంట్లో సో ఇరవై ఐదేళ్ల కురుడు అండ్ కొడుకు కొడుకు తండ్రి ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసి వచ్చిందా లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి ఉండిందా టైటిల్ ఆన్ బోర్డ్ ఆ బేసిక్ గా కథ అనుకున్నప్పటి నుంచి ఒక రెండు మూడు టైటిల్స్ అనుకున్నాను ఫస్ట్ వచ్చి అయితే మిలిటరీ పర్సన్ కాబట్టి ఆ కోణంలో ఒకటి ఆలోచించాం ఓకే సో టైం పీరియడ్ ట్రావెల్ ఉంది కాబట్టి ఆ కోణంలో ఒకటి ఆలోచించాం రైట్ బట్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చేది గందరవ అంటే అతనికి మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లే గందరవులు అనగానే అర్థమైపోతుంది వీడు ఏదో అవనంతో ఉండేవాడు ఎప్పటికీ అని ఒక సెటప్ వచ్చేస్తుందని సో నేను డైరెక్టర్ గారు ఇది ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట రైట్ అండ్ ర్యాప్ రాక్ షకీల్ సో తను చాలా తను మాట్లాడుతున్నా కూడా ర్యాప్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఇట్స్ వెరీ స్టైలిష్ స్పీచ్ ఇచ్చే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో తను మ్యూజిక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ టూ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి అండ్ చాలా మంచి వ్యూస్ తో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి అండ్ ర్యాప్ గురి షకీల్ గురించి చెప్పండి షకీల్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే సెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి సిచ్యువేషన్ ని కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనమాట అంటే కథలో ఎటువంటి ఆ సందర్భానికి ఏమొస్తే బాగుంటుంది అలాగే దాని అంటే క్లాసికల్ లోనే ఒక మాస్ మిక్స్ చేస్తాడు అతను రియల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాడు క్లాసిక్ గా కనిపిస్తారు కానీ మాస్ పర్సన్ సో అలాగే సాంగ్స్ కూడా సో సాంగ్స్ కూడా అదే ఎలా ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ ఏదో క్లాసిక్ సాంగ్ లో
ఆయన కథ రాసుకున్న కథకి ఎలా తీసుకోవాలన్న ఒక ప్లానింగ్ ఉంది ఆ ప్లానింగ్ ని కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేయాలి కెమెరామెన్ సో మీకు ఇదే ఎంగ్ అంటే ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వ్యక్తి కాకపోతే అంత క్యాచ్ చేయగలిగేది కాదేమో అనిపించింది సో ఈయన రావడం వల్ల ఏంటంటే డైరెక్టర్ గారికి మాకు చాలా ప్లేస్ నన్ను కూడా చాలా అందంగా చూపించారు ఈయన ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అంటే మేము ఏదైనా విషయాల్లో డైరెక్టర్ గారు కానీ మేము కానీ లేదు ఇలా చేసుకున్నా పర్వాలేదు అంటే పర్వాలేదు అనేది లేకుండా గట్టిగా చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆయన ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వనివ్వలేదు రైట్ సో గంధర్వ టైటిల్ కాబట్టి టైం పీరియడ్ దీంట్లోకి వస్తుంది కాబట్టి అంటే ఒక ఒక ప్లేస్లో ఆగిపోతుంది కాబట్టి నేను దీనికి రిలేటెడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దాట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గంధర్వ సో ఇప్పుడున్న హీరోస్లో ఎవరికి సూట్ అవుతుంది అది కరెక్ట్గా అంటే మన ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నారు మహేష్ బాబు గారు నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఆయన అలానే ఉన్నారు లిటరలీ కరెక్ట్ సో ఆయనకే సూట్ అవుతుంది అందగాడు అంటే ఫస్ట్ మనకి అంటే అలా స్ట్రైక్ అయిపోయింది ఆయనే రైట్ సో అలాగే ఇప్పుడున్న హీరోస్ లో వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెళ్తే బాగుంటుంది అనుకునే హీరోస్ ఎవరు ఉన్నారు మళ్ళీ అంటే మనం ఆ చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం పెద్దగా అయిపోయాము వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ఏజ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అనుకునే హీరోలేదు చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే మనకి అంటే అంటే అమ్మాయిలకే కదా అబ్బాయిలకు కూడా చూస్తా బా అనిపించే వ్యక్తులు ఉన్నారు మన చిరంజీవి గారు ఎంగ్ అయిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఆయన మాస్ అంటే నేను మళ్ళీ గ్యాంగ్ లీడర్ గ్యాంగ్ లీడర్ టైప్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మళ్ళీ ఈ తమ్ముడు కలి ప్రేమ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది రైట్ సో అలా నాగార్జున గారు మళ్ళీ గ్రీక్ వీడ్ లా కనిపిస్తే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఆయన గ్రీక్ వీడే అదే కదా మళ్ళీ ఆ సినిమాలో తబు ఆయన పేరు ఉంది చూడండి మళ్ళీ అది ఎప్పుడు ఇంకా రాదేమో బట్ ఆయన ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు బట్ అలా అనిపిస్తుంది మీరు అడిగి మీరు అడిగారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకవేళ వీళ్ళు వెనక్కి వస్తే రైట్ నాకు కొన్ని కొన్ని సార్లు అనిపిస్తుంది నా చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలు ఇప్పుడు ఒక థియేటర్లో వేసి వేస్తే బాగుంటుందని అలా సో పాత చేసిన సినిమా అండ్ ఇప్పుడు వేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్న ఫిలిం ఇది మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే ఆ డేస్ అండ్ మనం మాత్రం మాయాబజార్ అండి మాయాబజార్ ఇదే ఏజ్ లో ఉండాలి మాయాబజార్ చూస్తూ ఉండాలి జస్ట్ అలా పాస్ లో చూసాం అనుకోండి నాలుగైదు సీన్ చూసి వెళ్తాం ఆ సినిమాకి ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఉన్న బలం అది సో అలాంటి మాయాబజార్ వేరే లెవెల్ అంటే మీరు బాగా పాత అంటున్నారు కాబట్టి మాయాబజార్ చెప్పి మధ్యలో చాలా సినిమాలు అపరిచిత అవ్వచ్చు మనకి మాస్టర్ సినిమా అవ్వచ్చు రైట్ రైట్ సో గంధర్వ కన్య ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాం ఈ సౌండ్ సో అప్పట్లో గంధర్వ కన్య ఎవరు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు గంధర్వ కన్య ఎవరు అని అనుకుంటున్నారు అప్పట్లో ఉన్న యాక్టర్ లైక్ ఆ ఏజ్ లోకి వెళ్తే బాగుంటుందని ఎవరు అనుకుంటున్నారు అంటే అప్పట్లో అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటున్నారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్పట్లో అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాదు నా దృష్టిలో లైక్ నైన్టీస్ అలా ఎయిటీస్ శ్రీదేవి గారు అండి శ్రీదేవి ఆల్రెడీ గంధర్వ కన్య కరెక్ట్ అగ్రీ విత్ యూ సో ఆవిడ మళ్ళీ వస్తే తిరిగి వస్తే ఆ ఏజ్ లోకి వస్తే ఎంత బాగుండదు అంటే ఆ స్క్రీన్ కి ఆవిడ వస్తే ఆ అందం ఉంది చూడండి బ్యూటిఫుల్ నింపేస్తుంది ఆవిడ స్క్రీన్ ని బ్యూటీ తోటి ఇంకేం కనపడవు సో మళ్ళీ ఆవిడ లాంటి ఎవరైనా వచ్చినా బాగుంటుంది మనకి రైట్ సో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో గంధర్వ కన్నా ఎవరికి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో వాళ్ళు అలానే ఉండిపోవాలి పెరక్కూడ తేజ్ అదే సినిమాలో వీడు ముస్సలు అవ్వకూడదు అన్నట్టు అనుష్క అండి ఫ్యాన్స్ కి కష్టం సో ఆవిడ అలానే ఉండిపోతుంది ఓకే సో ఫర్ యూ లైక్ అంటే ఒక ఏజ్ లో ఆగాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో మీకు ఆ ఏజ్ ఎలాంటిది ముందు ఆల్రెడీ వెళ్ళిందా లేకపోతే ఇప్పుడున్న ఇది అనుకుంటున్నారా ఏది అంటే నేను వెనక్కి వెళ్ళాలా ముందుకు ఏది అంటే ఇప్పుడున్న ఏజ్ ఓకేనా కంఫర్టబుల్ ఆ వెనక్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా ఏజ్ సో ముందుకెళ్తే ముసలాడు ఇలానే ఉండిపోవాలి ఓకే ఓకే సో ఫర్ యూ లైక్ గంధర్వాని ఒక రకంగా ఏమంటారు డిస్క్రైబ్ చెయ్యాలి ఒక వర్డ్ లో అంటే మీరు ఏం చెప్తారు చెప్పాలంటే మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ అండి రైట్ ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ కి ఫీల్ గుడ్ మూవీ రైట్ అండ్ అన్మో థింగ్ మీరు ఒకవేళ టైం వెనక్కి వెళ్ళి ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ని ఇది చేయకుండా మళ్ళీ మార్చుకుంటే బాగుంటుంది ఆ డేని అనుకున్న డేస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇది నేను చేయకుండా ఉంటే బాగుండు ఆ అవకాశం మీకు ఇచ్చాం అనుకోండి ఇది నేను చేయకుండా ఉంటే బాగుండు అనేది పెద్దగా నాకేం అనిపించట్లేదు పోనీ చేసేస్తే బాగుండు అనుకునే హాలీవుడ్ చేస్తే బాగుండేది హాలీవుడ్ సినిమా లేకపోతే అప్పుడు ఇప్పుడు అవ్వకుండా అప్పుడే హీరో అయితే బాగుండేది ట్వంటీ ఫైవ్ లోనే హీరో అయితే బాగుండేది అనిపించింది అప్పట్లో కాంపిటీషన్ కూడా ఇంత లేదు కదా కాంపిటీషన్ కూడా లేదు బట్ అప్పుడు చేస్తుంటే ఇంకో పది సినిమాలు ఎక్కువ చేసి సారీ నేను నేను ఇంకా పాత సినిమాలు అనుకుంటున్
బెస్ట్ మూమెంట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా ఉన్నాయండి అంటే ఫైటింగ్ అప్పుడు కావచ్చు డైరెక్టర్ గారి ఇంట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు కామెడీ సీన్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఇవి అయిపోయిన సినిమా కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఈ జర్నీలో చాలా ఫ్రెండ్షిప్స్ కానీ చాలా క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాం అందరికి డైరెక్టర్ గారికి కానీ టీమ్ కానీ కోడైట్లకి హీరోయిన్ అందరం కలిసి ఒక ఒక టీంలో వర్క్ చేసాం రైట్ సో ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తాం కానీ ఈ సినిమాలో కలవం కదా ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అయితే ఉండిపోతుంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత రైట్ 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 సో మీకు అర్జెంట్ గా ఒక ఏదన్నా దేవుడు వచ్చి ఇలా గంధర్వ ఇలానే ఉండిపోవచ్చు నువ్వు అని ఒక ఒక చేతిలో ఒక అమృతం అండ్ ఇంకో పక్కన రాజమౌళి గారితో సినిమా ఇచ్చారు అనుకోండి ఏది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకు ఏం చేసుకోవాలి రైట్ సో ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి సినిమాలు ఇంకా చూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఆర్జీవి గారు చెప్పినట్టు సీరియస్ రోల్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆర్ పాన్ ఇండియా అన్న వెడీస్ బాగా ఎక్కువ వింటూ ఉన్నాం మనం ఆ ఆలోచనలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉన్నాయండి గెటప్ ఉంటే అక్కడ ఇంకా ఫేమస్ అనుకుంటారు చుకేగా చుకేగా పుష్ప ఒక రేంజ్ లో అయింది గెటప్స్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతున్నాయి ఈ మధ్యన మన సౌత్ ఇండియన్ గెటప్స్ అంటే ప్లానింగ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదండి బట్ మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికితే చేయాలని ఉంది సో మీకు ఎలాంటిది బాగా చేయడం ఇష్టం అండ్ చూడడం ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టం నేను యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ గా కామెడీ చేయడం ఇష్టం అండి సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత ఒక సినిమా చేస్తున్నా కామెడీ షూటింగ్ లో ఉంది అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది మీరు ఆర్జీవి గారు మాట వినట్లేదు అనమాట సీరియస్ గా చేయమంటే ఆర్జీవి గారు ఆయన అదే చెప్పాను సార్ నాకు కామెడీ సినిమా చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు కామెడీ సినిమా చేయడం వెంటనే సీరియస్ సినిమా చేయాలని సీరియస్ కూడా ఉంటుంది సార్ కానీ కామెడీ నాకు ఇష్టం ఆయన చేయరా సీరియస్ సినిమాలకి బయట వచ్చి ప్రమోషన్ లో కామెడీ మీరు కూడా చెప్పండి సో మంచి కామెడీ సినిమా ఒకటి చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఓకే ఓ అవునా ఆల్రెడీ ఆన్ బోర్డ్ ఉంది ఆన్ బోర్డ్ నేను సినిమా గారు అనేది ఒకవేళ వచ్చే వచ్చాయి సినిమాలు బట్ వర్క్అట్ అయిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇట్స్ ఓకే నాకు నేను చేయడం కానీ అతను చేస్తే బెటర్ అనిపించింది కొన్ని రైట్ ప్రతి యాక్టర్ కి ఉంటుంది కదా ఈ డైరెక్టర్ దగ్గర చేస్తే బాగుంటుంది అఫ్ కోర్స్ రాజమౌళి గారి పేరు టాప్ వన్ లో ఉంటుంది అది కొంచెం సేపు రాజమౌళి గారిని పక్కకు పెడితే ఎందుకంటే ఆయన వన్ లో ఉన్నారు అందరికి తెలిసిన విషయం అయితే ఆయన కాకుండా ఈ డైరెక్టర్ తో చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా ఫర్ మీ లైక్ నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నా డ్రీమ్ వచ్చి పూరి గారి చేయడం అండి ఈడియట్ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు చెప్పాలంటే మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది అది ఏంది సినిమా అని సో ఆ జర్నీ ఎలా జరిగిందో తెలియదు రావడం 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 డైరెక్ట్ గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను సో ఆయనతో సినిమా నా డ్రీమ్ అక్కడ సినిమా చేశాను నెక్స్ట్ డ్రీమ్ అయితే నేను రామ్ గోపాల్ ఆయనతో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉండేది శివా సినిమా చూసి నేను చైన్ కట్టుకుని శివా శివా అని తిరిగి చిన్నప్పుడు ఆ ఏజ్ లో సో ఆయనతో సినిమా చేయాలని నాకు బాగా ఇష్టం కోరిక ఉండేది అనుకోకుండా ఇమీడియట్ గా ఆయనతో సినిమా చేయడం జరిగింది నిఖిల్ గాని సత్యదేవ్ సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు కాంపిటీషన్ ఎవరని అనుకుంటారు అంటే కాంపిటీషన్ అని ఏం లేదు అందరూ కాంపిటీషన్ అందరూ కాంపిటీటర్ లే సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అదే కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫ్రైడే రిలీజ్ అయిన సినిమా ఇద్దరు ఒకేసారి రిలీజ్ అయితే అప్పుడు కాంపిటీషన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు పక్క కమర్షియల్ అండ్ గంధర్వ ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతుంది ఏంటి అది కాంపిటీషన్ ఫిలిం ఫిలిం ఏంటి ఏం జరుగుతుంది నేను గోపిస్తుంది కదా సినిమా యాక్షన్స్ ఆయన బా చూసి వాడు నేను ఓకే సో అది నేను అంటే ఆయనకి నేను కాంపిటీటర్ కాదు అట్లీస్ట్ ఆయన తర్వాత అట్లీస్ట్ మీల్ నాటేసి నాకు వస్తే చాలు లవ్లీ సో యా సో ఫై ఫైనల్ గా రిలీజ్ డేట్ మంచి అయిపోయింది మీకు ఏ ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంటుంది షూటింగ్ ఆర్ దాని తర్వాత డబ్బింగ్ యా లేకపోతే ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రిలీజ్ డే ఏది బాగా ఎక్సైట్ చేస్తుంది షూటింగ్ అండి ఆ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దేనికి రావద్దు కూడా కాదు మరి డబ్బింగ్ తర్వాత డబ్బింగ్ అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ డబ్బింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఓకే అండ్ ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు కదా శీతల్ మాకు ఆ సాంగ్ లో కనిపించింది తను గాయత్రి ఆర్ సురేష్ గాయత్రి ఓ గాయత్రి వైఫ్ రోల్ అని అనుకుంటున్నాను నేను అవునా అవును సో శీతల్ మరి శీతల్ వచ్చి దాంట్లో అంటే ఆ సినిమాకి ఒక ఒక రోల్ అమ్మాయి నన్ను ఇష్టపడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ అమ్మాయి డ్రీమ్స్ లో ఉంటుంది ఓకే సో మరి అక్కడ వైఫ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అమ్మాయి ఇష్టపడితే ఎలా ఉ
సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో జరిగే కామెడీ అనమాట ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటే చాలా 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 కష్టం సో అక్కడ వైఫ్ క్యారెక్టర్ కి ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కి జరిగి సిచ్యువేషన్స్ రైట్ ఈ అమ్మాయికి నిజం తెలియదు మ్యాటర్ తెలియదు ఓకే ఏం జరిగింది అని అమ్మాయి ఫస్ట్ జులై తెలుస్తుంది వైఫ్ ఏమో మ్యాటర్ చెప్పలేదు ఓకే సో ఆ మధ్యలో జరిగే కామెడీ అనమాట సో రామ్ ప్రసాద్ అండ్ అమ్మాయి సో వీళ్ళిద్దరు చూసి ఎలా జరిగింది ఏం జరిగింది అని ఫుల్ కామెడీ సో ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు కదా ఇక్కడ సాయి కుమార్ గారు కావాలంటే ఇచ్చారు అండ్ రామ్ ప్రసాద్ చాలా మంది యాక్టర్స్ కూడా దీంట్లో ఉండడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ అయినా తమ్ముడు మీద ఉన్న నమ్మకం అని ఆ తమ్ముడు మీద నమ్మకం అని చెప్పాలి ఆయన తమ్ముడిని బాగా నమ్ముతారు ఇష్టపడతారు సో ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఏమేం కావాలి ఇప్పుడు ఫైట్స్ కానీ దీనికి కానీ మాస్టర్స్ కానీ ఆ రోజు మనకి లొకేషన్ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఉన్న దాంట్లోనే బెస్ట్ ఇచ్చారు రైట్ సో అప్సర్ గారి డైరెక్షన్ ఎలా అనిపించింది మీకు అప్సర్ గారు ఏంటంటే అండి ఆయన మంచి టైమింగ్ ఉన్న వ్యక్తి అండి అంటే మీరు బయట కూడా ఆయన మంచి కామెడీ హిలీరీస్ గా చేస్తుంటారు సో ఆయనకి రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి సో ఈ సినిమాతో ఆయన మంచి డైరెక్టర్ గా కూడా బయటకు వస్తారు ఓకే ఆయన ఇందులో యాక్టింగ్ కూడా యాక్టింగ్ కూడా చేశారేమో అని అనిపించింది నాకు ఎక్కడ ఒక బిట్లో ఆయనకు అనిపించడం జరిగింది ఎక్కడో ఎక్కడో ఆయన నాకు అనిపించడం జరిగింది సాంగ్ లో ఏదో ఏదో ప్లేస్ లో ఆయన కాదని నేను చూసింది మేబీ నేను నేను మిస్ చూసారు అది వర్కింగ్ స్టిల్స్ అది వర్కింగ్ స్టిల్స్ లో అది నేను చూసింది సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన అంటే కొన్ని వర్కింగ్ స్టిల్స్ పెట్టాం ఓకే అది సాంగ్ లో కలిసిపోయినట్టు ఉంది మీకు అలా అనిపించింది మైట్ బి అది కూడా జరిగి ఉండొచ్చు అండ్ ఇంట్లో ఒక మిలిటరీ సీక్వెన్స్ చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉందని అని విన్నాను అండ్ యాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక రకంగా చాలా డిఫికల్ట్ దెబ్బలు కూడా తగులుతుంటే అలా ఏమైనా టాటిల్ ఉన్నాయో మీకు అంటే కట్ అయ్యి పడి మార్క్స్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే రొమాన్స్ నేర్చుకోండి అదే ఈజీ అసలు ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది అవును బాగుంటుంది చూడడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సినిమా ఒక మంచి సినిమాని తీసుకెళ్ళాలి ఆడియన్స్ లో కానీ ఆయన బాగా నమ్మి సినిమాని సో ఆయన తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఆయన రావడం చాలా ప్లస్ అయింది మాకు రైట్ అండ్ ఇంకొక విషయం డెఫినెట్ గా కొత్తగా అంటే అంతే ఒక త్రీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ ఓల్డ్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఉంటుంది కసి ఉంటుంది కష్టపడాలి తొందరగా ఒక ప్లేస్ కి రావాలనేది ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు కరోనా వల్ల అంటే చాలా ఎక్కువ లాస్ అయింది అండ్ కొన్ని అలవాట్లు కూడా పోయాయని చెప్పాలి థియేటర్ కి జనాలు రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కూడా సో ఫస్ట్ జులై కి ఎలా ఉంది అసలు శాండ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఆ రోజులు మారాలనుకుంటున్నారు ఆర్ యూ ఓటీటీ పర్సన్ ఆ థియేటర్ పర్సన్ ఏంటి అసలు ఖచ్చితంగా అంటే మనకి సినిమా అనేది ఎలా అలవాటు అయిందంటే సెవెన్ టైమ్ అమ్మే చూడటం అలవాటు అయింది మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ టైంలో కూడా మనకి వీసీఆర్లు ఉండి క్యాసెట్లు వేసుకుని చూసి వాళ్ళం కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు కరెక్ట్ థియేటర్ లో అంటే ఒకటండి మనం విజిల్ అయ్యాలంటే థియేటర్కి వెళ్ళాలి రైట్ ఇంట్లో కూర్చొని విజిల్ వేయలేము రైట్ సో థియేటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మంచి గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి థియేటర్ కి జనాలు రప్పిస్తుందా గందరువా సో మీరు ఖచ్చితంగా అంటే ఈ మనకి థియేటర్ లో చూసి సినిమా ఏంటంటే గ్రాండ్ ఇయర్ అంటే కదా థియేటర్ కావాల్సింది ఏంటంటే బిగ్ స్క్రీన్ కావాల్సింది గ్రాండ్ ఇయర్ సో ఆ ఫైట్స్ కానీ ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మేము మనాలి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ ఫైట్ మిలిటరీ ఎపిసోడ్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రాండ్ ఇయర్ వచ్చాయి సో నేను ఏమనుకుంటున్నాను ఈ కథ కూడా మంచి డిఫరెంట్ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ పాయింట్ కాబట్టి సో థియేటర్ లో చూస్తేనే మీకు హై ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఓటీటీ లో చూసి మళ్ళీ చూడొచ్చు ఓటీటీ లో కానీ థియేటర్ మాత్రం చూడాలనుకుంటుంది అంతే కదా థియేటర్ థియేటర్ అందరూ రెండు వందల మంది మూడ్ లో ఉన్నారు ఒకే వైప్ చూస్తున్నారు అంటే అంతకంటే మేము ఇచ్చిన మ్యాజిక్ చిరంజీవి గారు మనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వంద మందిని కొట్టినప్పుడు మేము విజిల్ చేసాం సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంట్లో ఉండదు కరెక్ట్ అంతే కదా ఇంట్లో కుక్కర్ విజిల్స్ మిక్సీ సౌండ్ లో పాస్ పెట్టిన పక్క వెళ్ళిపోతుంది సో ప్రతి ఆడియన్ ఖచ్చితంగా థియేటర్ కే రావాలని అయితే నా ఫీలింగ్ రైట్ సో గంధర్వ సినిమాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లుక్ లో కనిపిస్తారేమో మీరు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆర్మీ లో ఉన్నప్పుడు ఒక లుక్ ఉంటుంది మీకు ఆ హెయిర్ కట్ అండ్ గడ్డం వేరే ఉంటుందా అంటే సేమ్ లుక్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లుక్ అండి బట్
మీసం తోటి గంట లేకుండా ఉంటుంది మీసం అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది మిలిటరీ పర్సన్ కదా సో మీకు కూడా డే టు డే లైఫ్ లో కూడా చాలా అలవాటు ఏమో మీసం అండ్ గడ్డం లేకపోతే రెగ్యులర్గానే ఉంటుంది నాకు ఓకే ఓకే సినిమా అవసరమైతే తప్ప తీయను నేను గడ్డం ఓకే రైట్ సో ఆల్రెడీ లైన్అప్ లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు అండ్ డెఫినెట్ గా విషయం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ యూ లైక్ సక్సెస్ అంటే ఏంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే సినిమానా లేకపోతే థియేటర్ లో జనాలు వచ్చి చూస్తే సినిమానా సాటిస్ఫాక్షన్ అండి ఓకే థియేటర్ లో జనాలు వచ్చితే ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అది ఫస్ట్ సక్సెస్ ఇస్ సాటిస్ఫాక్షన్ రైట్ అండ్ కొంతమంది హీరోస్ హీరోస్ తో పాటు కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో విలన్ రోల్స్ కూడా ప్లే చేయడం జరుగుతుంది ఆది పినిసెట్టి సో ఇలా కొంతమంది హీరోస్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ రోల్స్ లో కూడా వాళ్ళని చూడడం జరిగింది అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సందీప్ కి కూడా అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏమన్నా వస్తే యు వన్ సే ఎస్ టు దెమ్ లైక్ ఆ डेफिनेटली అండి కాకపోతే అది రోల్ బట్టి కూడా మనం చూస్తాం అంటే ఎంత సేఫ్ మన స్టాన్ ఉంది రైట్ రైట్ అండ్ ఫైనల్ గా గందర్వ గురించి ఒక ముక్కలు ఆడియన్స్ కి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు గందర్వ అంటే ప్రతి ఫ్యామిలీ ఒకసారి వెళ్ళి సినిమా చూడాల్సిన సినిమా అండి ఎందుకంటే మనకి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ని ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ మా కొడుకుని ఫీల్ అవుతారు భార్య భర్తల మధ్యన ఉన్న ఒక ఒక బాండింగ్ని ఫీల్ అవుతారు సో ఈ ఫీలింగ్స్ మీరు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీని తీసుకుని సినిమాకి వెళ్ళండి సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను నేనైతే సో హిట్ అందుకోవాలి అండ్ బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అందాలి ఇన్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఆల్సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ గుడ్ లక్ అండి దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విన్నారు కదా గందర్వ ఫస్ట్ ఆఫ్ జూలై మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంజాయ్ అంటే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మేము ముందుకు వస్తుంది అండ్ వై లీట్ మంచి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు చూడాలి అండ్ సక్సెస్ ఇవ్వాలి థియేటర్స్కి వెళ్ళండి చూడండి అండ్ హిట్ చేయండి దిస్ ఇస్ గీతాబాగా సైనింగ్ అఫ్ టేక్ కేర్ బాయ్